আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল বাংলাদেশ ওমেন ব্লগার কেমন আছেন সবাই আশা করি যে যেখানে আছেন সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন আমরাও আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি যদিও আজকে আমার একটা ভ্যান তারা মার্কার দিন যাচ্ছে কেন ভ্যান তারা দিন যাচ্ছে সেই গল্পটাই বলবো আপনাদের সাথে তার আগে এখানে কি করছি সেটা একটু শেয়ার করি এখানে এক পাশে ডালের জন্য ডিমটাকে ভেজে নিব তার সাথে বেরেস্তা তারপরে হচ্ছে ডাল মশলা এগুলো রেডি করে নিব পাশের চুলায় আমি ডাল করে নিয়েছি আসলে আজকে এত সাধারণ একটা রান্না করছি দুপুর বেলা যদিও আজকে অফিস ডে আপনাদের ভাইয়া দুপুরে লাঞ্চে আসবে তারপরেও এটা করা শুরুতে কোনো রান্নার আমার ইচ্ছাই ছিল না ফ্রিজে গরুর মাংস ছিল আপনাদের ভাইয়া বলেছিল একটু তরকারি নিয়ে আসবে ওটা দিয়েই হয়ে যাবে তো সব কিছুর পরেও চিন্তা করতে হয় বাসায় একটা ছোট্ট পরি আছে ওকে আমি হোটেলের খাবারটা খাওয়াতে চাই না এই কারণেই ভাবলাম এমন একটা খাবার রান্না করি যাতে আমার কাজটাও তেমন করতে না হয় আবার খুব মজা করে খাবারটাও খাওয়া যায় তো আলহামদুলিল্লাহ ডাল দিয়ে ডিম এই খাবারটা কিন্তু খুব মজার একটা খাবার পুষ্টিকর একটা খাবার খেতেও ভালো লাগে তো ওই যে বললাম আজকে আমার ভ্যান তারা মার্কার দিন যাচ্ছে কেন যাচ্ছে সেটা বলি তার আগে আরেকটা কথা শেয়ার করি আপনাদের ভাইয়া সবসময় একটা কথা আমাকে বলে যে তোমরা যে চাকরিটা করো মানে আমরা যারা হাউস ওয়াইফ বা গৃহিণী নট অনলি হাউস ওয়াইফ এদের কিন্তু কোনো ছুটি নাই চব্বিশ ঘন্টা টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স সপ্তাহে সাত দিন বছরে তিনশো পঁয়ষট্টি দিন সব সময় একইভাবে একই রুটিনে কিন্তু আমাদের কাজ করে যেতে হয় ইচ্ছা থাকলেও বিশেষ করে আমরা যারা প্রবাসে থাকি তাদের পক্ষে কাউকে আনায়া বা একটু শান্তি করব এরকম সময়টা আমাদের আরও হয় না দেশে থাকতে কিন্তু এটা তাও হয় যে মা আসছে শাশুড়ি আসছে কাজের লোক পাওয়া যাচ্ছে সব কিছু মিলে একটু হয় কিন্তু প্রবাস জীবন এটা একেবারেই হয় না তো রুফাইদার বাবা এটা সব সময় বলে যে তোমাদের জবটা অনেক কঠিন একটা জব তা আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের ভাইয়া আমাকে এই ক্ষেত্রে প্রচুর সাপোর্ট দেয় আমার যেরকম এরকম ভ্যান তারা দিন যায় যেদিন আমার সংসারের কোনো কাজ করতে ইচ্ছা করে না সেদিন কিন্তু আমি সত্যিই কোনো কাজ করি না আজকে তাও ডাল দিয়ে ডিম রান্না করছি এমন দিন আমার যেদিন যায় সেদিন আমি রান্নাটাও করি না খাওয়াটাও বাইরে খাই আর রুফায়দা যেহেতু এখন একটু একটু করে সব ধরনের খাবারই টেস্ট করে সেহেতু ওর জন্য হালকা পাতলা কিছু করলেই হয়ে যায় তো এই হচ্ছে আমার ভ্যান তারা দিনের গল্প তো আজকেও ঠিক সেরকমই একটা দিন আমার দেখা যায় মাসে একদিন দুই দিন এই রকম কেন জানি না হয় জানি না আর কারো আমার মতো হয় কি না যে দিনটা আমার শুধু মনে হয় যে শুয়ে বসে থাকি একটু আলসামি করি একটু ইউটিউব দেখি বা কথা বলি কারোর সাথে এরকম আর কি একটা মানে আলসামি আলসামি একটা সময় আমার কাটে তো ভালো লাগে মাঝে মাঝে এরকম সময় কাটাতেও ভালো লাগে আর এই দিনগুলোতে যদি অপডেট আমার এরকম হয় এরকম কখন হবে এটা কিন্তু আমি জানি না যদি অপডেট এরকম হয় সেক্ষেত্রে দেখা যায় আপনাদের ভাইয়া পুরা দায়িত্ব তার নিয়ে নেয় যেহেতু আজকে অপডে না তো সেহেতু কিছু কিছু কাজ আমাকে করতে হবে যেমন এই ডাল দিয়ে ডিমটা রান্না করবো আর রাইস কুকারে ভাতটা করে ফেলবো তো এটা রান্না কিন্তু হয়ে গিয়েছে দেখতেই পারলেন যে খুব ঝটপট এই রান্নাটা যে শুধু এরকম কাজ ফাঁকি দেয় রান্না তা না মজাও কিন্তু অনেক আর গতকাল আমি যে টুকিটাকি কিছু কেনাকাটা করে এনেছিলাম সেটা একটু শেয়ার করি আপনাদের সাথে কেক বিস্কিট তারপরে আরও একটা খাবার এনেছি একটু দেখাই তো এই তো এখানে এগুলো কিন্তু ওখানেও দেখালাম তারপরে আবার একটু দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে একটা প্লেন কেক এই কেকটা চা দিয়ে বা এমনিতেও খেতে ভালো লাগে আর রুফায়দা যেহেতু চকলেটটা পছন্দ করে না ও এরকম প্লেন কেকটা হলে বিকালের স্ন্যাক্সটা আমাকে আর চিন্তা করতে হয় না তার সাথে হচ্ছে যে এটা একটা ব্রেড নিয়েছি তারপরে হচ্ছে প্লেন একটা বিস্কিট আছে আরও একটা মজার খাবার নিয়েছি সেটা একটু দেখাই এটা এর আগেও দেখিয়েছি অনেকবার জানি না কারো মনে আছে কিনা এটা হচ্ছে একটা শুকনা পেয়ারা অলস দিনে সময় পার করার জন্য সবচেয়ে উত্তম একটা খাবার বসে বসে একটু করে মুখে দিয়ে চাবিয়ে চাবিয়ে খাওয়া যায় তো এটা খুলতে খুলতেই দেখি যে একটা ফোন আসলো তো ফোন পেয়ে ফোনটা হাতে নিয়ে দেখলাম যে রাশিদা ভাবি ফোন দিয়েছে তো দেখেন আজকে আমার কপালটা কিন্তু ফুলে গেল তো নিচে চলে এসেছি ভাবির সাথে অনেকক্ষণ গল্প করলাম ভাবি আজকে তরকারি নিয়ে এসেছে ক্যাপসিকাম দিয়ে চিংড়ি মাছের একটা তরকারি রান্না করে এনেছে তো ভাবি তোষান কি স্কুল থেকে পিক করবে এই কারণে হচ্ছে আর দেরি করলো না জাস্ট তরকারিটা দিয়েই চলে গেল তো আজকের দিনের জন্য আমার কিন্তু এটা অনেক বড় একটা প্লাস পয়েন্ট লিফটে দুষ্টমে করতে হয় লিফট কি স্কেটিং করার জায়গা তোমার বেবিকে বলো আমি কিন্তু রেগে যাবো নাম 
বাসায় চলে আসছি ভাবলাম খাবারটা একটু শেয়ার করি আপনাদের সাথে এই যে ক্যাপসিকাম দিয়ে চিংড়ি মাছ ক্যাপসিকাম দিয়ে ভেজিটেবলটা খেয়েছি অনেকবার বাট এরকম চিংড়ি মাছের একটু ঝোল ঝোল তরকারি এটা এর আগে কখনো খাওয়া হয় নাই আজকেই খাবো ভাবির হাতের রান্না আর ভাবির গাছের সবজি প্লাস ভাবির হাতে রান্না করা এটা তো দেখেই বোঝা যাচ্ছে অনেক মজার হবে আর আমি যেহেতু ভয়েসটা পরে দিচ্ছি সেহেতু কিন্তু খুব মজা করে খেয়েছি এছাড়াও হচ্ছে যে ভাবির পাঠানো গতকালের একটা ভর্তা ছিল সেটা আপনাদেরকে গতকাল শেয়ার করতে পারি নাই তো ওই ভর্তাটারও বেশ খানিকটা অংশ আছে সেটাও খাবো আর আপনারা যারা হচ্ছে যে রাশিদা ভাবির এই মজার মজার রান্নাগুলো দেখতে চান তারা চাইলে কিন্তু ভাবির চ্যানেলটা ভিজিট করতে পারেন আশা করি অনেক মজার মজার রান্নার রেসিপি সেখানে পেয়ে যাবেন তা আমার রান্না করা ডাল তার সাথে এই যে বললাম ভর্তা এটা আসলে ভর্তা না ভাবিরা এটাকে কি জানি মাছের ঘন্ট বলে আমার কাছে মনে হয়েছে ভর্তা তো এই কারণেই নামটা মুখে আসলো ভর্তা তো আরও আছে আমার ওই যে গরুর মাংস রান্না করা আছে তার মধ্যে রাইস কুকারে ভাতটাও করে নিয়েছি তার ভিতরে গরুর মাংসটা দিয়ে গরম করে নিয়েছি এখন এগুলোকে নামিয়ে নিব আর খাওয়া দাওয়া করব এটা হচ্ছে পরের দিন সকালবেলা তো হচ্ছে যে সকাল বললে ভুল হবে এখন প্রায় দুপুর হয়ে গিয়েছে তো দুপুরেরই আর কি খাওয়া দাওয়ার আয়োজনটা করছিলাম এখানে অল্প একটু চিকেন রান্না করে নিয়েছি আমি আগেও বলেছি রুফায়দার চিকেন লাগবেই তো এই কারণেই ভাবলাম একটু চিকেন করি আর আমরা আজকে একটা দারুণ মজার খাবার খাবো একটু দেখাই আপনাদেরকে আমরা কি খেতে যাচ্ছি আজকে এই খাবারটার নাম শুনলে কম বেশি আমাদের সবারই কিন্তু বিশেষ করে আমরা যারা বাঙালি তাদের কাছে খুব মজার একটা খাবার সেটা হচ্ছে ডাল আর আলু ভর্তা তো গতকাল যে ডালটা রান্না করেছিলাম সেটা তো শেয়ার করেছি আমি আপনাদের সাথে তো সেই ডালটাই যেহেতু আজকে আছে তো এই কারণেই ভাবলাম যে একটু আলু ভর্তা করি আর আজকের আলু ভর্তাটা এখানকার আলু যেহেতু পানি পানি এটা আমরা যারা বাইরে থাকি বা মালয়েশিয়ায় থাকি জানি যে এই যে আলুগুলো না পানি পানি থাকে খুব একটা ভালো লাগে না ভর্তা করতে আমি ভর্তা করতে করতে এই কথাগুলো বলি যে এটা ভর্তা করলেও না খেতে কেন জানি পানসে পানসে লাগে তো একটা কাজ করে যদি আমরা ভর্তাটা করি তাহলে এই ঘটনাটা ঘটে না সেটা হচ্ছে এই যে দেখতেই পাচ্ছেন এটা হচ্ছে রাইস কুকারের স্টিমার রাইস কুকারে যখন ভাত উঠাই দিই তার ভিতর যদি এই আলুটা দিয়ে সেদ্ধ করে নেওয়া যায় তাহলে ভর্তা করার পরে ওই পানসে ভাবটা এই আলুর ভিতর আর থাকে না একদম আঠালো একটা ভাব চলে আসে তো আমরা যারা এরকম বাহিরে থাকি তাদের জন্য এই টিপসটা আপনারাও যে আলুগুলো পাওয়া যায় এখানে সেটা যদি এভাবে রাইস কুকারে দিয়ে সেদ্ধ করে নেন ভাতের সাথে তাহলে এই ভর্তাটা আঠালো হবে তো এখানে আমি পিঁয়াজ বেরেস্তা কাঁচামরিচ আর সরিষার তেলটা দিচ্ছি তার সাথে দিয়ে দিব লবণ ডালের সাথে আলু ভর্তা হলে আর কি লাগে বলেন আমি যখন এই আলুটা ছানছি এই যে দেখেন দেখেও কিন্তু আপনারা বুঝতে পারছেন যে আলুটা কিন্তু আঠালো কতটা এই যে দেখেন এটা হাত থেকে যাচ্ছে না তো আপনারাও কিন্তু এই টিপসটা ফলো করতে পারেন রাইস কুকারে বা শুধু যে রাইস কুকারে দিতে হবে এটাই না ভাত যে রান্না করা হয় বসা ভাতের ভিতরও কিন্তু এই আলুটা দিলে এই রকমই হবে এটা তো আলুটা যেহেতু অনেক গরম আমি সবে মাত্র বের করেছি এই কারণেই কিন্তু আমার একটু কষ্ট হয়ে যাচ্ছে এটা করতে আর ঠান্ডা হয়ে গেলেও কিন্তু এটা এরকমভাবে ভর্তা করা যাবে না এটা কিন্তু গরম গরমই করতে হবে আমার ভর্তাটা শেষ দেখতেই পারলেন কত ঝটপট একটা মজাদার আলু ভর্তা করে নেওয়া যায় এখানে আর কি এই আঠালো আলুটা পাওয়া যাবে না বিধায় কি আমরা খাবো না আর বিশেষ করে আমাদের বগুড়ায় একটা হাগড়ায় আলু পাওয়া যায় সেটা কিন্তু এরকমই ঠিক আঠালো হয় তো এই আলু এইভাবে যদি ভর্তা করেন তাহলে এটাও টেস্টও ঠিক একই রকমই হবে তো তরকারি নামানো হয়ে গিয়েছে আমার তরকারি বলতে ডালটা আর চিকেনটাও ওই দিকে হয়ে গিয়েছে এটাকেও নামিয়ে নিব এ পাশে একটু কফি করে নিচ্ছি এই কফিটা খেয়ে তারপরে কি করতে হবে হয়তো বা বুঝতে পারছেন তাও বলি চুলাটাকে একটু জাস্ট শুধু ক্লিন করে দেবো একটা কাপড় দিয়ে একটু মুছে দিলেই হয়ে যাবে খুব বেশি ময়লা নাই তো একটু হালকা আর কি স্প্রে করে নিয়েছি এই স্প্রেটার মধ্যে আমি একটু সাবান দিয়ে একটা স্প্রে রেডি করে রাখছি যেরকম ঝটপট করতে হলে যাতে করতে পারি নর্মালি আমার চুলাটাকে ডিপ ক্লিন করতে হবে গতকাল না গতকাল না দুই তিন দিন আগে একটু ফিস ফ্রাই করেছিলাম শেয়ার করেছি কিনা আপনাদের সাথে জানি না তো সেই সময়টা আর কি চুলার অবস্থা একবারে কাহিল হয়ে গিয়েছে তো আমি একটা স্প্রে ব্যবহার করি ভিনেগার দিয়ে একটা স্প্রে তৈরি করেছি ওইটাই ব্যবহার করি এরকম যখন 
কাজ করতে ভালো লাগে না ওই যে আজকের টাইটেল বা থামনেইল আসলে টাইটেল দেখে বা থামনেইল দেখে যারা মন্তব্য করেন বা চট করে এসে একটা কথা বলেন তাদের কাছে একটা রিকোয়েস্ট একটা ভিডিওর টাইটেল কিন্তু সেই ভিডিওর সারমর্মের উপর দেয়া হয় আমরা একটা টাইটেল দিচ্ছি যে টাইটেলটাই দিই না কেন যে যে টাইটেলটাই দিই ভিডিও রিলেটেড অবশ্যই দেয় আপনারা যারা বলেন ভিডিও রিলেটেড টাইটেল না বা ওইটা কোথায় আমি বলবো যে ঠিক আছে হয়তো অনেকে দেয় না কিন্তু আমি ম্যাক্সিমাম ব্লগারদের কথাই বলছি যারা টাইটেল দেয় যেটাই দেয় সেটার অবশ্যই একটা কারণ থাকে আমিও যে আজকে টাইটেলটা দিয়েছি আমার মানে সংসারের কাজ করতে ভালো লাগে না এই টাইটেলটা দেখে হয়তো আপনাদের অনেকেরই শুরুতেই টাইটেল দেখে মনে হবে যে সংসারের কাজ করতে ভালো লাগে না এটা আবার কেমন কথা আমি কিন্তু কথাটা এই প্রেক্ষিতে বলেছি মাঝে মাঝে এমন দিন যায় এটা শুধু আমার না আমি জানি সবারই হয় যে যেই দিন কোনো কাজই আমাদের করতে ভালো লাগে না আমরা কিন্তু সবাই মানুষ কম বেশি সবারই মন বলে একটা কথা আছে আমি সেই দিনের প্রেক্ষিতে এই কথাটা বলেছি যে সংসারের কাজ করতে আমার ভালো লাগে না আমার খুব ভালো লাগে আমার সংসারের কাজ নিজের হাতে করতে আমার বরাবরই ভালো লাগে শুধু এখন না আমি যখন ঢাকায় ছিলাম আমার কাজের বুয়াকে দিয়ে আমি খুব কম কাজ করাতাম ম্যাক্সিমাম কাজ নিজে হাতে করতেই পছন্দ করতাম এখনও আমার ভালো লাগে কিন্তু ওই যে হঠাৎ হঠাৎ মনে হয় যে এই দিনটা একটু ছুটি দরকার তো আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের ভাই আমাকে সেই সাপোর্টটা দেয় আজকে আর বেশি কথা না বলি অনেক কথা বললাম তো আশা করি সবার ভালো লাগবে আজকের ব্লগটা আর যাদের আমার মতো এই ধরনের পরিস্থিতি হয় যে মাঝে মাঝে কাজ করতে ভালো লাগে না তারা তারাও আমার সাথে তাদের গল্পগুলো শেয়ার করতে পারেন সেই দিন আপনারা কি করেন তো সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আজকের মতো এখানে আল্লাহ হাফেজ আর আমি এই যে কফিটা করে নিয়েছি এই কফিটা এখন খাবো আবারও একবার সবাইকে আল্লাহ হাফেজ দেখা হবে আবারও নতুন কোনো ব্লগ নিয়ে